సెంట్ మ్యారేజ్ స్కూలా ఇవాళ బంటి గాడికి జ్వరం స్కూల్ కి రాడు నేను వాళ్ళ నాన్నని మాట్లాడుతున్నాను రోజా ఇలాగే స్కూల్ కి డుమ్మా కొడుతున్నావా లేదమ్మా అప్పుడప్పుడు తమ్ముడితో ఫోన్ చేస్తాను ఆగండి ఇలా కలు తిరిగే బదులు నాలుగు అబద్ధాలు ఆడు రావచ్చు కదా నేను నా పక్కింటి డోడతో సినిమాకి ఎందుకు వెళ్ళావే నన్ను అనుమానిస్తున్నారా అనుమానం కాదే నువ్వే కదా అబద్ధాలు ఆడమని చెప్పావు మీ నిజాయితీ చూస్తుంటే కళ్ళ ముందు బుల్లెంకమ్మ ఆస్తి కనపడుతుంది కనపడటం కాదే నువ్వు బుల్లెంకమ్మని కని పెట్టాలి నేనయ్యా లాయర్ లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతున్నాను ఆడపిల్ల ప్రొడక్షన్ ఎంత వరకు వచ్చింది అదే పని మీద ఉన్నానండి పనంటది కాదు ఆడపిల్ల పుట్టాలని అబద్ధాలు వ్రతం చేస్తున్నాను ఆడపిల్ల పుట్టాలంటే వ్రతాలు ఉపవాసాలు వల్ల పని జరగదయ్యా వెంటనే ఆడపిల్లని కనండి లేదంటే కోడూరు బుల్లంకమ్మ గారు ఆస్తి మొత్తం అమలాపురంలో ఉండే అనాచరణానికి పోద్ది వాళ్ళకి ఆ ఛాన్స్ ఏమనండి అదే ప్రాబ్లం వస్తే నా భార్య పిల్లలు కలిపి అనాథ శరణాలనే జాయిన్ అయిపోతాం కాదండి లాగితే కత్తి ఉంటది పెద్దోరు మిమ్మల్ని అనకూడదు కానీ ఓ మాట అని అనిపిస్తుంది అండి ఏమనిపిస్తుందిరా మీరు పెద్ద ఎదవన్నారు ఎదవని లేకపోతే ఏంటండి పాటలు పాడిన తీజీగా మద్దలు చేస్తుంటారు టైం పాస్ కి రేపులు కూడా చేస్తుంటారు అంత కామాందుల మందేశక కామాందులేనండి మటర్లు చేస్తారా మేం మటర్లు చేయడం ఏంటండి చెప్పురా బాబు చెప్పాను కదండి వీళ్ళు మటర్లు చేయరని చూసారా ఎంత కరెక్ట్ గా చెప్పాడు రేపులు చేసిన తర్వాత మటర్లు చేస్తారు రేపులు చేసి మటర్లు చేస్తున్నావా నువ్వు ముందు కిడ్నాప్ చేస్తారండి తర్వాత మిగిలిన రెండు చేస్తారు బుక్ చేస్తున్నాడు రావన్ బాబు నేను ఎప్పుడు ఉల్లిపాయలు కోసుకుని కత్తి కూడా ఆడలేదు కదా మొన్నే కదా ఏట కొడవాళ్ళు కొన్నారు ఇంకా గనల బాంబులు కొన్నవాళ్ళు నిన్న తెచ్చారు ఎస్సగారు అన్ని అబద్ధాలు అబద్ధాలు చెప్పి మమ్మల్ని ఆట పట్టిందామని ఎస్సగారితో చెప్పవే బాబు అలా చెప్పి చట్టాన్ని మోసం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదురా రావణ బాబు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నీకు దండం పెడతాను ఎస్ఐ గారు బొక్కలు తోసేలా ఉన్నారు ఏంట్రా అక్కడ గుసగుసలో అబ్బాయి ఏం లేదండి తలుపులు వేసి మిమ్మల్ని లేపేద్దాం అన్నాడు వీడు మా ఎదురింట్లో ఉంటాడండి చూడడానికి వీపీలా ఉంటాడు గాని ఏపీలో కల్లా పెద్ద ప్రొఫెషనల్ కిలర్ అండి వీడికి వచ్చే కాంట్రాక్ట్లు అన్ని వీళ్ళకి అప్పచెప్తుంటాడండి వీడు వాటం చూడగానే అనుకున్నాను అమ్మా ఎప్పుడు వచ్చావే ఇప్పుడే వచ్చాడు గానీ బయటకి వెళ్ళేటప్పుడు తలుపులకు తాళ వేసి వెళ్ళాలని జ్ఞానాలేదా రూమ్ లోనే ఉన్నారు కదా ఎక్కడ చేశారు ఇక్కడ నమస్కారం అమ్మా చేతులతో పెట్టడం లేదంటే ఏమి అనుకోద్దమ్మా ఈ దెబ్బలేంట్రా ఏం జరిగింది ఆ రమణ్ బాబు గాడు అబద్ధాలు ఆడితే ఆడపిల్లలు పుడతారని నోటుకు వచ్చినమని వాగాడు దాంతో ఎస్ఐ కుల్ల పడిచేసాడు కన్నీళ్ళు తుడుచుకోవరు థ్యాంక్స్ మ్యాటర్ తెలిసి జస్ట్ ఇప్పుడు వదిలేడు వాడితో స్నేహితుడు చేయిద్దని వచ్చినప్పుడు అలా చెప్తాను అన్నాను వింటేగా పదండి కాఫీ పెట్టిస్తాను కాఫీ వద్దమ్మా వేడి నీళ్ళతో కాపడం పెట్టండి పెడతగానే ఒరే నువ్వు చాలా ఫ్రెష్ గాను నేను ఏం కుమ్మలదా విగ్గు తీస్తే తెలుస్తుంది అలాగే చచ్చాను ఏంట్రా ఇంత ఆనందంగా ఉన్నా పద్మశ్రీ వచ్చిందిరా బాబు అంత పెద్ద అవార్డే నువ్వు ఏం సాధించేవని ఇచ్చారా పద్మశ్రీ అంటే అవార్డు కాదురా మరి మా పక్కన ఆంటీ పేపర్లు కొంటాం ఖాళీ సీసాలు కొంటాం పొద్దుటే చెరువు కట్టి దగ్గర గాడిదల గరుస్తున్నావు ప్రతి సోమవారం వచ్చి వీళ్ళ దగ్గర ఖాళీ సీసాలు కొంటాం మా దగ్గర ఖాళీ సీసాలు వెళ్ళావు ఏ సీసాలు రా మందు సీసాలు అమ్మా అదేనమ్మా తగ్గు మంది సీసాలు రే లేవని చెప్తున్నా ఎలా ఏందమ్మా గిట్లా పరేషాన్ చేస్తారు మీరే ఫోన్ చేసి ఇంట్లో ముప్పై బీట్ సీసాలు ఇరవై బ్రాండి సీసాలు హెచ్చు తీసుకపోమన్నారు కదా ఇప్పుడు గిట్లా మాట్లాడుతున్నారు మజాక్ చేస్తారు అన్న మా వాళ్ళు తాగుబోతులా తాగుబోతులు కాదమ్మా గజ గజ తాగుబోతులు అప్పుడప్పుడు దీంట్లో గుళముగులు అందుకే ఈ రమ్ము 
సుధాకర్ జలుబు చేసిన మళ్ళీ మీరందరూ తాగినట్టుగా తెలిస్తే తాటు తీస్తాను పద బస్సుకు టైం అవుతుంది 